হ্যালো কেমন আছো বলো তোমরা সবাই আমার নিট বাংলা চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম তো আমরা আছি আমাদের এনসিআরটি সিরিজের ডে ওয়ান জিরো এইটে আর আমরা আপাতত চ্যাপ্টার ফোর ক্লাস ইলেভেনের রয়েছি অ্যানিমাল কিংডমে আজকে আমরা পড়ব মোলাস্কা যাকে আমরা বাংলায় বলি কম্বজ তাই তো তো চলো স্টার্ট করা যাক লেকচারটা তো রোজই তোমাদেরকে আমি বলি প্রথমে যে আমি কিছু স্পেশাল ফিচার লিখিয়ে দিই একটা পার্টিকুলার ফাইলামের প্রথমেই কিছু ফিচার আমি তোমাদের লিখিয়ে দিই আমার মনে হয় যে সেই ফিচার যদি তোমার কাছে স্ক্রিনশট নেওয়া থাকে বা লেখা থাকে তাহলে তোমার কাজ অনেকটাই কম হয়ে গেল আর প্রত্যেকটা ফাইল আমি যখন নাম বলি তখন তোমাদের বলি যে সেটার থেকেই কিছু কিছু আমাদের ভেবে নিতে হবে যে সেই ফাইল আমে কোন কোন প্রাণীরা রয়েছে তো যখনই আমরা মোলাস্কা বলবো তখনই তোমাকে বলেছিলাম মোলাস্কা থেকে মনে করবে মল মল কথাটা মোলাস্কা থেকে কি মনে করবে মল 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 কি হয় জানো তো মল মল এক রকমের কাপড় যেটা খুব পাতলা কাপড় এবং খুব আরামদায়ক কাপড় খুব নরম হয় গরমে কিন্তু মল মলের কাপড় পরলে মজাই আলাদা তো সেই মল মল কথাটা এখানে কেন মনে করবে কারণ মোলাস্কা যে ফাইলাম তাতে যে প্রাণীরা রয়েছে তারা বেশিরভাগই নরম নরম হয় একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি অক্টোপাস শামুক হ্যাঁ তুমি বলতে পারো যে ম্যাম শামুকের ওপরটা তো কীরকম একটা খরখরে পাথুরে সেটা ওর খোলসটা কিন্তু ভেতরটা দেখেছো শামুকের কীরকম নরম নরম মাংসল সেই জিনিসটা অক্টোপাসের থাকে স্কুইডের থাকে তো বেসিক্যালি এই পর্বের যে প্রাণীরা তারা কিন্তু খুব নরম তাই মল মল থেকে তুমি এদের কথা মনে করতে পারো আমি কিন্তু এইভাবে মনে রাখি ঠিক আছে তো চলো লিখিয়ে দিয়ে আগে এদের পার্টিকুলার ফিচারগুলো আমি আবার বলছি তুমি যদি আমার ভিডিও আজকে প্রথম শুনছো তাহলে একবার অবশ্যই এই চ্যাপ্টারের লেকচার ওয়ান দেখে নাও সেটা না দেখলে তুমি কিছু বুঝতে পারবে না ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক প্রোভাইড করা আছে আর যদি তুমি আমার ভিডিও রোজ শোনো তাহলে তুমি জানোই কি হচ্ছে তাই তো চলো তো প্রথম হচ্ছে লেভেল অফ অর্গানাইজেশন প্রথম আমি ওটাই একটা ভুল লিখলাম দেখো যাকে আমরা বাংলায় কি বলি সংগঠনের স্তর সমূহ কিরকম হয় অর্গান সিস্টেম বাংলায় বললে অঙ্গ তন্ত্র স্তরীয় এটার মানে কি সেটা তো তোমরা জানো ফার্স্ট লেকচারে বলেছিলাম যে এদের অঙ্গতন্ত্র বা অর্গ্যান সিস্টেম থাকে তার মানে প্রত্যেকটা সিস্টেম বডির অর্গ্যান সিস্টেম এদের অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে ফার্স্ট ভিডিওটা দেখে নিতে হবে যে জানো না সিমেট্রি প্রতিসাম্য কিরকম হয় বাইল্যাট্রাল যার বাংলা দ্বিপার্শ্বীয় ভাবে প্রতিসম তিন নম্বর জার্ম লেয়ার্স কিরকম হয় ট্রিপ্লো প্লাস্টিক থ্রি স্তরীয় তার মানে এক্টোডার্ম এন্ডোডার্ম মেসোডার্ম তিনটেই প্রেজেন্ট আচ্ছা যারা নতুন দেখছো তাদের জন্য আমি এখানে লিখে দিচ্ছি এল ওয়ান লেকচার ওয়ান চ্যাপ্টার ফোরের দেখে নিতে হবে এগুলোর মানে বুঝতে গেলে চার নম্বর সিলোম এদের বডিতে কি সিলোম আছে হ্যাঁ আছে এরা সিলোমেট ট্রু সিলোম রয়েছে সত্যিকারের সিলোম এদের বডিতে রয়েছে পাঁচ ডাইজেসিভ সিস্টেম মানে কি পরিপাক তন্ত্র সেটা এদের কীরকম কমপ্লিট সম্পূর্ণ বডিতে পরিপাক তন্ত্রে বা ডাইজেসিভ যে ট্র্যাক রয়েছে তাতে দুটো ওপেনিং রয়েছে একটা মুখ আর একটা পায়ু মাউথ আর অ্যানাস ঠিক যেমন আমাদের রয়েছে 
छ नम्बर हल रेसपिरेटरि सिसटेम सरि श्वसन तंत्र देखो श्वसन तंत्र श्वसतंत्र ये तो डेफिनेटलि तो यहाँ कीसर सहाज्य जेनरल श्वास नए ऑक्चुअलि पर्वर बसिभाग प्राणी तुम्हार जले थे तो जरा जले थे जानी ता गल्स फुलकार माध्यम श्वास नए यो एक बेसिक कन्सेप्ट शिखे गे एत दिन जरा जले थे ता डेफिनेटलि गिल्स फुलकार माध्यम श्वास ने कारण फूसफूस तो जले क्च करना तईना कंतु किचू तो रही है जरा स्थले थे जेमन स्थलज शामुक जो शामुकगल बाड़ी देखते पाई बाथरूम टाथरूमे अनेक समय तुम्हें देखते पा कि शामुक घुरे तो स्थले थे तो जो गिल्सर माध्यम शुद्ध श्वास नित स्थले कि श्वास निच्चे से क्षेत्र में ता डेफिनेटलि यूज कर लांग फूसफूस ठीक है यार हे सत नम्बर पॉइंट सार्कुलेटरि सिसटेम संबहन तंत्र तो सार्कुलेटरि सिसटेम ये डेफिनेटलि आता अवश्य ओपेन सार्कुलेटरि सिसटेम मुक्त संबहन तंत्र कारण तुम जो जे एनिलिडा केचोते सवार प्रथम सार्कुलेटरि सिसटेम आसे एस ही छक्का मेरा एके बारे क्लोज सार्कुलेटरि सिसटेम हो गए तो से एनिलिडा और जरा कडाटा जरा प्रचंड उच्च श्रेणी प्राणी यही दूजे एकम्र क्लोज सार्कुलेटरि सिसटेम बद्ध संबहन तंत्र ताड़ा मजे जे कौन रही है मैं एनिडिडार पर मैं आर्थ्रोपडा थे शुरू कर हेमिकडाटा अब्दि तई तो हाँ सबाई हे ओपेन सार्कुलेटरि सिसटेम मुक्त संबहन तंत्र ये थे तरपे हे रिप्रोडक्शन जनन कम है सेक्सुअल जौन जनन एरा कम है एरा यूनिसेक्सुअल प्राणी है यूनिसेक्सुअल प्राणी जाके बांगल्बा बोली एकोलिंग मान तुम्हार मतन ऐले प्राणी आलदा मे प्राणी आलदा और कि है एरा फार्टिलजेशन कम है ये किचु किचु प्राणी आज जर इंटरनल फार्टिलजेशन है इंटरनल फार्टिलजेशन मान हे अंत निषेक और किचु किचु प्राणी रे जर एक्सटार्नल फार्टिलजेशन है एक्सटार्नल फार्टिलजेशन मान हे बही निषेक डिम पड़े जान तो ओविपेरसिपेरस मान जरा अंडज जरा डिम पड़े और एर डेभलपमेंट कम है एर डेभलपमेंट है इनडिरेक्ट मान परोक्ष परिस्फुरण और इनडिरेक्ट परोक्ष परिस्फुरण मान तुम एत दिन शिखे गेचो से जर लाइफे जर लाइफ सैकेले लार्वा थे तो ये लार्वा थे ये ठीक है तईज हे इनडिरेक्ट डेभलपमेंट परोक्ष परिस्फुरण तो यही हलो एकदम बेसिक स्ट्राक्चार बोझा गल करब से हे देख एर बहरे एन सी आर टी की बोल अच्छा से बलार आगे देखो एक बेसिक स्ट्राक्चार देखो एखे एन सी आर टी अनेक कथाई बोले तो एखे एन सी आर टी जगू बोले सेगल बुझते पर भलोक कारण एन सी आर टी जो छवि दिए एन सी आर टी एक्चुअलि ए रकम एक शामुक अक्टोपास छवि दिए दिए देखो तरह के बसि किसू बोझा जा स्ट्राक्चार दिए जो फीचारगलो दिए फाइलम से बुझते गेले छवि दुटो क्यों देखले शुद्ध होना तर एक आलदा छवि तुम्हारे बुझते है तो से ही छवि एन सी आर टी देनी तो देर जो आर पार्सनल जो कोचिंग तरह हाथे आका छवि बनाई से ही छवि तुम्हारे एने खने तुम पुरो कमप्लीटलि फाइलम सम्पर् बुझते पे जा छवि एवरिथिंग देवा आज और एखान तुम एट बुझते पर तुम्हारा अने के जो ना जो पार्सनल कोचिंग क्यों पढ़ाई तो बेसिकलि यकम भाव छवि दिए 
প্রত্যেকটা জিনিসকে আলাদা করে বোঝানো হয় এবং সেই ছবিগুলো গুগল থেকে টুকে আনা ছবি না এগুলো আমার হাতে বানানো ছবি যাতে এ টু জেড তোমাদের কনসেপ্ট এভাবে ক্লিয়ার হয় তো সেখান থেকে কিছু ছবি আমি তোমাদেরকে এখানে আমি দেখাই যাতে যারা ইউটিউব থেকে স্টাডি করছো তারাও যাতে ভালো মার্কস পেতে পারো তো চলো এই ছবিটা দেখি আমরা এখানে দেখো এটা একটা নর্মাল শামুকের ছবি ঠিক আছে তো এর আমি দেখতে পাচ্ছি এটা হেড মস্তিষ্ক এটা কোনো ডাউট আছে বলো আচ্ছা হেডে দুটো লম্বা লম্বা এরম সুর বেরিয়েছে যাকে বলে অ্যান্টেনা দেখেছ তো সবাই বাথরুমে শামুক দেখেছ তো এরকম দুটো সুর বার করে ঘোরে না তো সেই দুটো অ্যান্টেনা রয়েছে মজাটা হচ্ছে ভালো করে নোট করবে এবার সুরের ওপরে এই যে দুটো সুর তার ওপরে সাদা সাদা দুটো চোখ দেখা যায় ভালো করে দেখবে এবার তো সেই চোখটা দেখো আই থাকে ওদের এরম সুরের ওপরে তাহলে কি বুঝলে হেড বুঝলে হেডের ওপরে এরকম দুটো অ্যান্টেনা সুর থাকে তার মাঝখানে তার একদম ওপরে থাকে চোখ ফাইন আচ্ছা এইখানে ডেফিনেটলি ওটা যখন হেড তাহলে এটা মাউথ হবে বুঝতেই পারছো তো এখান থেকে মাউথ মানে আমাদের মাউথ থেকে কি শুরু হয় আমাদের ডাইজেসিভ ট্র্যাক্ট শুরু হয় তাই তো পাচন নালী এদেরও সেটা শুরু হয়েছে তো মুখ হচ্ছে এটা মুখের পরেই তোমার কি থাকে গো মুখের ভেতরে তোমার কি থাকে দাঁত থাকে এদেরও দাঁত থাকে কিন্তু এদের দাঁতটা আমাদের মতন দাঁত না এদের দাঁতকে র্যাডিউলা বলে হুম র্যাডিউলা হচ্ছে দাঁতের কাজই করে জিনিসপত্রকে ভাঙতে সাহায্য করে খাবারকে কিন্তু র্যাডিউলা স্ট্রাকচারটা একটু কীরকম বলবো বাড়িতে নেল কাটার দেখেছো নেল কাটারে একটা ফাইল করার অপশান থাকে দেখেছ যেখানে এরকম চিরি 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 জায়গা থাকে না ফাইল করার যেটা দিয়ে আমরা হাত ফাইল করি সুন্দর করে করে ঘষি তো সেই যে ফাইল করার জায়গাটা ঠিক সেই রকম এদের র্যাডিউলার দাঁতগুলো হয় চিরি 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 হয় ঠিক আছে সেটা দিয়ে ওরা খাবারকে টুকরো করে তো মুখ হলো দাঁত হলো তারপরে ডেফিনেটলি এই নম্বা নালিটা কি এটা হচ্ছে পরিপাক নালি বা গাট বা ডাইজেসিভ ট্র্যাক তুমি যাই বলো না কেন তো সেই জন্য এখানে ডাইজেসিভ সিস্টেম লেখা রয়েছে দেখো পরিপাক তন্ত্র লাস্টে অ্যানাস কারণ ডেফিনেটলি কমপ্লিট ডাইজেসিভ সিস্টেম যখন এদের রয়েছে সম্পূর্ণ পরিপাক তন্ত্র রয়েছে ডেফিনেটলি এদের দুটো ওপেনিং হবে তো মুখ যখন হয়েছে অ্যানাসও থাকবে অ্যানাস মানে পায়ু যেখান দিয়ে পটি করে তো পটি করার জায়গাটা হচ্ছে এখানে আচ্ছা শামুকের তুমি দেখেছ এরকম মাংসল পা দিয়ে ওরা হেঁটে হেঁটে এরমভাবে যায় না তো সেই হচ্ছে দেখো মাস্কিউলার ফুট মাংসল কেন এখানে মাসল থাকে তো মাস্কিউলার ফুট ওদের এখানে হয়েছে এবং এটা হচ্ছে মাংসল পদ তারপরে কি হয়েছে দেখো এই ওপরের স্ট্রাকচারটা যেটা কিনা বইয়ে লেখা রয়েছে এবং আমরা ভালো করে বুঝি না তো একদম ক্লিয়ারলি এখানে আমরা বুঝে যাব বারবার জল খাচ্ছি কিছু মনে করো না কারণ আমার পর 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 ক্লাস চলছে তো একটু জল চেষ্টা পাচ্ছে আচ্ছা তো এখানে দেখো শামুকের একদম বাইরের যে খোলস একদম বাইরের যে শক্ত খোলস শক্ত খোল সেটা ডেফিনেটলি যে কোনো শক্ত জিনিস কি দিয়ে তৈরি হয় ক্যালসিয়াম দিয়ে তৈরি হয় এদেরও ক্যালসিয়াম দিয়ে তৈরি হয় বাইরের খোলসটা ব্রাউন কালারের যেটাকে শেল লিখেছি আমি শেল মানে খোলস বাইরের খোলস তার সাথে জুড়ে রয়েছে ম্যান্টেল তুমি দেখো এখানে যদি তোমার বুঝতে অসুবিধা হয় যে ম্যাম শেল কোনটা ম্যান্টেল কোনটা দেখো শেল হচ্ছে বাইরের খোলসটা ম্যান্টেল হচ্ছে এই যে ব্রাউন একটা বর্ডার দেখছো তার ভেতরের পার্টটা ব্রাউন বর্ডারটা রয়েছে তো ধরো এরম ব্রাউন বর্ডার তার বাইরের দিকটা হচ্ছে শেল আর ভেতরের দিকটা হচ্ছে ম্যান্টেল ম্যান্টেল অ্যাকচুয়ালি মানে কি জানো ম্যান্টেল হচ্ছে ওদের বডি ওয়াল বোঝা গেল বডি ওয়াল তোমার বডি ওয়াল কোনটা এটা তোমার বডি ওয়াল এটা স্কিন স্কিনের ঠিক ভেতরটাকে আমরা বডি ওয়াল বলি না স্কিন তার ভেতরেই বডি ওয়াল তো এই এইটা হচ্ছে ওদের তো আমাদের মতন স্কিন এরকম চামড়া ত্বক নেই তো ওদের শেল রয়েছে যেটা ওদের প্রোটেক্ট করে আর তার ভেতরেই রয়েছে হচ্ছে ম্যান্টেল যেটা বডি ওয়াল তো ম্যান্টেল আর শেলের মধ্যে কোনো গ্যাপ নেই কোনো কিন্তু গ্যাপ নেই দুটো চিপকে থাকে একসাথে ঠিক আছে তোমার স্কিন আর তার ভেতরে বডি ওয়ালের মাঝে কি বিস্তর কোনো গ্যাপ থাকে থাকে না স্কিনের ভেতরটাই বডি ওয়াল তো এদেরও তাই শেল আর ম্যান্টেল চিপকে থাকে একসাথে তো তারপরে ভেতরে রয়েছে এই যে উঁচু মতন অংশটা আমরা সবাই জানি যে শামুদের কি হয় উঁচু এরম পিঠ থাকে তো উঁচু পেটকে কি বলে হাম বলে কুজ বলে যে কোনো এরম উঁচু জিনিসকে হাম বলে কুজ 
তো সেই কুঁজ রয়েছে তাকে ভিজরাল হাম কেন বলছে কারণ যেটা ভেতর থেকে থাকে তাকে ভিজরাল বলে যে কোনো ভেতরকার অর্গান ভেতরকার বডির কিছু পার্ট বোঝালে তাকে আমরা আভ্যন্তরীণ যেটা বাংলায় বলি তারই মেডিকেল চার্ম হচ্ছে ভিজরাল তোমরা ডাক্তার হবে তো তো সেখানে ভিজরাল কথাটা রাত দিন পড়তে হবে তো ভিজরাল মানে হচ্ছে ভেতরকার তো যেহেতু এই যে উঁচু হাম্পটা দেখছো কুচ দেখছো সেটা এদের ভেতরকার কেন ভেতরকার কারণ বাইরের দিকে শেল রয়েছে খোলস রয়েছে না তো এটা ভেতরকার তাই কি ভিজরাল হাম বলছে তো তুমি দেখো ভিজরাল হাম যে রয়েছে আর বাইরের যে এই শেল রয়েছে শেলের সাথে চিপকে আছে ম্যান্টাল তার মাঝে দেখা একটা হোয়াইট কালারের আমি গ্যাপ দিয়েছি দেখছো এই হোয়াইট কালারের স্পেসটাকে বলছি ম্যান্টাল ক্যাভিটি অ্যাকচুয়ালি ক্যাভিটি মানে গর্ত যে কোনো সময়ে যদি ক্যাভিটি কথাটা পাও তার মানে গর্ত তো বাইরের ম্যান্টাল আর ভেতরের ভিজারেল হাম্পের মাঝে একটা গর্ত রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি হোয়াইট কালারের তাই সেটাকে আমরা বলছি ম্যান্টাল ক্যাভিটি ঠিক আছে সেখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ওদের থাকে কি থাকে ওদের থাকে এই ফেদার গিল ফেদার গিল অ্যাকচুয়াল এটা গিল এটা অ্যাকচুয়ালি গিল গিল মানে ফুলকা ফেদার কেন পাখির পালকের মতন দেখতে তাই জন্য দেখো ছবিটা আমি এঁখে দিয়েছি দেখে মনে হচ্ছে না পাখির পালক তো এটাকে ফেদার গিল বলে এটার মাধ্যমে ওরা ডেফিনেটলি শ্বাস নেয় গিলের মাধ্যমে লোকে শ্বাসই নেবে আর কি করবে তো এই হলো গিয়ে একদম প্রপার ওদের বডির স্ট্রাকচার আশা করি এবার তুমি এনসিআর টি টেক্সটা থেকে বুঝতে পারবে তো চলো আমরা টেক্সটা পড়ি ঠিক আছে ওকে জলটা খেয়ে নি আচ্ছা দিস ইজ দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট অ্যানিমাল ফাইলাম সেকেন্ড লার্জেস্ট অ্যানিমাল ফাইলাম দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাণী পর্ব বৃহত্তম প্রাণী পর্ব কে গো লার্জেস্ট অ্যানিমাল ফাইলাম পড়িয়েছিলাম তো বলতে পারবে কে আগের দিন পড়িয়েছিলাম চলো দেখে নি একটু আগের দিনের লেকচারটা এখানে আমার কাছে থাকবে আশা করি হুম আছে লার্জেস্ট ফাইলাম আর্থ পড়া বোঝা গেল সর্ববৃহৎ পর্ব আর্থ পড়া যত পোকা পাখির গ্রুপ ওকে আর আজকে আমরা পড়ছি দ্বিতীয় বৃহৎ তার মানে আর্থ পড়ার পরেই যারা সব থেকে বেশি প্রাণী পৃথিবীতে আর্থ পড়ার পরেই কোন পর্বের হয় কোন ফাইলামের মোলাস্কা ঠিক আছে আচ্ছা মোলাস আর টেরেস্ট্রিয়াল অর অ্যাকুয়াটিক কিছু হয় এরা যারা স্থলজ হয় যেমন আমরা জানি কিছু শামুক টামুককে আমরা স্থলে দেখতে পাই আর অনেক বেশিরভাগই অ্যাকচুয়ালি জলজ হয় দুরকমই তুমি দেখতে পাবে সামুদ্রিক এবং সাধু জল মানে মেরিনো হয় আবার ফ্রেশ ওয়াটারেও হয় পুকুর নদীতেও পাবে সমুদ্রেও পাবে এদের অর্গান সিস্টেম লেভেল অফ অর্গানাইজেশন আছে সেটা আমি আর বলছি না বলে দিয়েছি দে আর বাইলেট্রিক্যালি সিমেট্রিক্যাল বলে দিয়েছি ট্রিপ্লো প্লাস্টিক বলে দিয়েছি সিলোমেট অ্যানিমালস বলে দিয়েছি তাই তো অঙ্গতন্ত্র স্তরীয় দ্বিপাশীয়ভাবে প্রতিসম ত্রিস্তরীয় সিলমযুক্ত প্রাণী বলে দিয়েছি নেক্সট বডি ইজ কভার্ড বাই আ ক্যালকেরিয়াস শেল অ্যান্ড ইজ আনসেগমেন্টেড উইথ আর ডিস্টিংক্ট হেড মাস্কিউলার ফুড অ্যান্ড ভিজারাল হাম ক্যালকেরিয়াস শেল মানে কি ক্যালসিয়াম নির্মিত শেল দেখো বাংলায় কি বলেছে দেহ ক্যালসিয়াম নির্মিত খোলকে আবৃত তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি এবং অখণ্ডিত খণ্ডিত নয় তুমি কি বডির মধ্যে দেখলে কোথাও আলাদা আলাদা খণ্ডক রয়েছে কোথাও কোনো খণ্ডক নেই কোনো সেগমেন্টেশন এদের থাকে না মস্তক দেখিয়ে দিয়েছি মাংসল পথ দেখিয়ে দিয়েছি ভিজারাল যে হাম ছিল তার বাংলা হচ্ছে আন্তর্জন্ত্রীয় কুঁচ তো কুঁচটা যেটা দেখালাম ভিজারাল হাম তার বাংলা হচ্ছে আন্তর্জন্ত্রীয় কুঁচ ঠিক আছে নেক্সট আ সফট অ্যান্ড স্পঞ্জি লেয়ার অফ স্কিন ফর্মস আ ম্যান্টাল ওভার দ্য ভিজারাল হাম ঠিক আছে মানে কি একটি নরম এবং স্পঞ্জি চামড়া স্তর আন্তর্জন্ত্রীয় কুঁজের ওপর একটি ম্যান্টাল গঠন করে বোঝা গেল তোমাদেরকে বললাম না যে ম্যান্টেল কোনটা বডি ওয়ালের মতন তাহলে সেটা কীরকম সেটা একটা চামড়ার স্তরের মতন নরম এবং স্পঞ্জি চামড়ার স্তরের মতন সেটাই হচ্ছে ম্যান্টেল যেটা আন্তর্জন্ত্রীয় কুজের ওপরে ছিল ম্যান্টেল এবং কুজের মধ্যবর্তী স্থানকে ম্যান্টাল গভর বা ম্যান্টেল ক্যাভিটি বলে যার মধ্যে পালকের মতো দেখতে ফুলকাগুলি উপস্থিত থাকে দেখিয়ে দিয়েছি দ্য স্পেস বিটুইন দ্য হাম অ্যান্ড দ্য ম্যান্টাল ইজ কল দ্য ম্যান্টাল ক্যাভিটি ইন উইচ ফেদার লাইক গিলস আর প্রেজেন্ট 
ফেদার লাই গিলসের এখানে দুটো ফাংশন রয়েছে গিলস যখন রেসপিরেটারি তো থাকবেই শ্বসনের কাজ তো করবেই তার সাথে এক্সক্রিটারি ফাংশনও ওর থাকে শ্বসন এবং রেচন কার্যে সাহায্য করে তাহলে এটা কিন্তু ভুলো না যে ওদের ফুলকা যেটা এরকম ধরনের স্পেশাল ফুলকা ওদের রয়েছে সেটা স্পেশালিটি কি শ্বসন তো করে রেসপিরেশন ফুলকা মানেই রেসপিরেশন কিন্তু এরা রেচনও করে যেটা এদের স্পেশালিটি ঠিক আছে ওরা ওই স্পেশাল ফুলকাটার সাহায্যে এক্সপ্রেশনও করে দ্য অ্যান্টেরিয়র হেড রিজিয়ন হ্যাজ সেন্সরি টেন্টাকলস মাথা মাথাতে আমরা দেখেছি মস্তকের সম্মুখ ভাগে সংবেদী শুঙ্গ বর্তমান টেন্টাকেল আচ্ছা দ্য মাউথ কন্টেন্স আ ফাইল লাইক র্যাসপিং অর্গান ফর ফিডিং কল রেডিউলা যেটা তোমাদের বললাম মুখগহরে খাদ্য সংগ্রহের জন্য খাদ্য সংগ্রহকারী অঙ্গ থাকে র্যাসপিং অর্গান যাকে বলে কে রেডিউলা বলে দেখিয়ে দিয়েছি দাঁতের মতন এরা সাধারণত ভিন্নবাসী এবং অন্ডজ প্রাণী সেটা আমি তোমাদেরকে অলরেডি বলে দিয়েছি দে আর ইউজুয়ালি ডায়োসিয়াস অ্যান্ড ওভিপেরাস উইথ ইনডিরেক্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডিরেক্ট ডেভেলপমেন্ট মানে পরোক্ষ পরিস্ফুরণ লার্ভা থাকে সেটাও বলে দিয়েছি এবার হচ্ছে এক্সাম্পল দেখো এক্সাম্পল বলতে প্রথমে আমরা পাইলাকে দেখছি পাইলা হচ্ছে অ্যাপেল স্নেল বা অ্যাপেল শামুক এটা কারা বলো তো যে কোনো যে আচ্ছা তোমাদের ছবি দিয়েছে এই যে এটা হচ্ছে পাইলার ছবি এরকম ধরনের সামুকদের পাইলা বলে অ্যাপেল স্নেল বলে কারণ আপেলের মতন দেখতে এই যে দেখো এই জায়গাটা আপেলের মতন দেখতে ঠিক আছে আর হচ্ছে পিঙ্ক টাডা যাকে পার্ল অয়স্টার বলে মুক্তা ঝিনুক বলে বাংলায় সেপিয়া কাটল ফিশ বলে লোলিগো স্কুইট অক্টোপাস ডেভিল ফিশ অক্টোপাসকে ডেভিল ফিশও বলে অ্যাপ্লাইসিয়াকে সি হেয়ার বলে সি হেয়ার মানে হেয়ার মানে কি শশক সমুদ্র শশক ডেন্টালিয়াম আছে টাস্ক সেল আচ্ছা আর হচ্ছে কিটোপ্লিউরা কাইটন কিটোপ্লিউরা রয়েছে কাইটন তো টাস্ক সেলটা না তোমরা অনেকে দেখেছ দীঘাপুরি সমুদ্রে গেলে দেখবে যে এরকম হাতির দাঁতের মতন এরকম ঝিনুক এরকম টাইপের ঝিনুক পরে থাকে সমুদ্রের বিচে দেখেছ না সেটা হচ্ছে টাস্ক সেল ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি সেই জন্যই ডেন্টালিয়াম কারণ হাতির দাঁতের মতন ওটা দেখতে অ্যাকচুয়ালি এই ছবিগুলো যদি প্রত্যেকটা তোমাদের দেখাতে পারতাম তাহলে খুব ভালো হতো যেগুলো আমি আমার কোচিংয়ে দেখাতে পারি এখানে পারছি না কারণ ওগুলো ইন্টারনেট থেকে নেওয়া ছবি এখানে দেখানো সম্ভব না তাহলে আমার কপিরাইট চলে আসবে তো যাই হোক তোমরা এগুলো একটু গুগলে ছবি দেখে নিতে পারো কারণ আমি তো দেখাতে পারছি না এবার যেটা করতে হবে অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে তো তোমাদের একটু লাইফটা সহজ করে দেওয়ার জন্য আমি ট্রিক বলে দেব কি করে এখানে তুমি এক্সাম্পলগুলো মনে রাখতে পারবে তো যেটা তোমায় মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে তুমি মলে যাচ্ছ মলে যেতে তো সবাই ভালোবাসে এটা তো আমি জানি তো মলে যাবে অ্যাকচুয়ালি সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে মলে পিঙ্ক আপেল পাওয়া যায় পিঙ্ক অ্যাপেল পাওয়া যায় আমি জানি না পিঙ্ক অ্যাপেল কি হয় কিন্তু একটু মনে রাখো না পিঙ্ক কালারের অ্যাপেল পাওয়া যায় সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে তার জন্য তোমাকে মলে যেতে হবে আর অ্যাপেল তুমি কি দিয়ে খাও অ্যাপেল তুমি দাঁত দিয়ে খাও তো মলে গেছো অ্যাপেল কিনেছ পিঙ্ক অ্যাপেল সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে দাঁত দিয়ে খেয়েছো কিন্তু মাঝখান দিয়ে যেটা হয়েছে তোমার মানি ব্যাগ কেউ চুরি করে পালিয়েছে তো চিট হয়েছে তোমার সাথে চিটিং করেছে কেউ কি না তোমার মানি ব্যাগ পালিয়েছে নিয়ে গল্পটা বোঝা গেল এবার তুমি মনে রাখবে হচ্ছে প্রথমে হলো যে তুমি মোলাস্কা যে বলছো তো মল থেকে মোলাস্কা যে আমরা মোলাস্কার এক্সাম্পল শিখছি ঠিক আছে এবার হচ্ছে সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর থেকে তুমি মনে রাখতে পারো সেপিয়া অক্টোবর থেকে তুমি মনে রাখতে পারো অক্টোপাসের নাম আর দেখো অক্টোপাস আর স্কুইড অনেকটা একই রকম দেখতে ছোট বড় হয় একটু ডিফারেন্স তো ডেফিনেটলি ডিফারেন্স তো আছে কিন্তু দুটোই সি ফুডের রেস্টুরেন্টে খায় লোকে খেতে খাওয়া যায় একই রকম খানিকটা দেখতে তো অক্টোপাস যেখানে স্কুইড সেখানে তো অক্টোবর থেকে সেটা তুমি মনে রাখতে পারো নেক্সট হচ্ছে পিঙ্ক থেকে তোমাকে কি মনে রাখতে হবে পিঙ্ক থেকে তোমাকে মনে রাখতে হবে পিঙ্ক টাটা আর হচ্ছে অ্যাপেল অ্যাপেল থেকে তোমাকে মনে রাখতে হবে অ্যাপেল স্নেইলের কথা অ্যাপেল স্নেইলের কথা 
আর মনে রাখতে পারো অ্যাপেল থেকে অ্যাপ্লাইসিয়ার কথা দাঁত দিয়ে খাও দাঁত মানে হচ্ছে ডেন্টাল ব্যাপার স্যাপার তো এখান থেকে হচ্ছে ডেন্টেলিয়াম ডেন্টাল থেকে ডেন্টেলিয়াম মনে রাখতে পারো যেটা হাতির দাঁতের মতন বললাম জিনিসটাকে সেইটা আর চিট হয়ে গেছে না তোমার সাথে তো এখান থেকে তুমি মনে রাখতে পারো সি এইচ এ ই টিও চিটো প্লিউরা চিটো প্লিউরা কিরকম লিখি আমি দেখো চিটো প্লিউরা ঠিক আছে আশা করি কিছুটা এতে তোমার হেল্প হবে কিছুটা দেখো বাকি হচ্ছে তোমার এক্সাম্পল মনে রাখার জন্য সব থেকে বড় উপায় হচ্ছে বারবার লিখে লিখে প্র্যাকটিস করা ইনফ্যাক্ট তোমায় যে আমি ধরো কিছু এখানে ট্রিক্স দিচ্ছি তো সেটাই বা তোমার মনে থাকতে থাকতে হবে তো মানে সেটাও তো তোমাকে মনে রাখতে হবে এমন তো না যে ট্রিকটা ভুলে গেলে চলবে তো ট্রিকটাই বা তোমার মনে থাকবে কি করে তো যে কোনো ফাইলাম যখন পড়বে ট্রিক্স মনে রেখে রেখে এক্সাম্পল লিখে লিখে প্র্যাকটিস করতে হয় এক্সাম্পল মনে রাখার আর কোনো উপায় নেই আর আমি তোমাকে একটা ভালো বুদ্ধি দিতে পারি ভালো একটা চার্ট করতে পারো বা আমি যেটা করতাম আমি ইনফ্যাক্ট আমার পড়াশোনোর সময় যেটা করেছি সেরকম একটা বুদ্ধি তোমাদের দিতে পারি ছোট ছোট লাল নীল কাগজ কিনতে পারো তার মধ্যে সুন্দর করে কালার দিয়ে দিয়ে আলাদা আলাদা সমস্ত এক্সাম্পলগুলো লিখতে পারো দেখতেও খুব ব্রাইট হয় পড়তেও ইন্টারেস্ট জাগে বোরিং লাগে না এবার সেই কাগজগুলো চিটিয়ে রাখতে পারো তোমার ঘরের দেওয়ালে বা দরজায় দিন রাত তোমার সেগুলো তাহলে চোখে তুমি দেখতে পাচ্ছ খেতে বসতে ঘুমাতে বসতে সবসময় তুমি ওগুলো চোখে পড়ছে কারণ নিটটা এতটা সহজ না কিন্তু পাওয়াটা কঠিন যেমন না সহজও না সহজ না বলতে অধ্যা বসায় লাগে আর কিছু লাগে না তো বারবার করে চোখের সামনে তোমার এগুলো ভাসবে এবং আমার মনে হয় পড়াটাকে একটু ইন্টারেস্টিং করানোর জন্য আমরা এই ধরনের ট্রিক ফলো করতে পারি রঙিন রঙিন কাগজ কেন আজকেই কেন তার উপরে কালার পেন্সিল দিয়ে বা স্কেচ পেন দিয়ে এভাবে এক্সাম্পলগুলো লেখো এবং সেটা চিটিয়ে রাখো তোমার ঘরে আমার পড়াশুনো আমি এইভাবে করেছি ঠিক আছে তো চলো আশা করি এইটা শেষ হয়ে গেছে হ্যাঁ এই ফাইলাম শেষ হয়ে গেছে পরের দিন আমরা নতুন ফাইলাম নিয়ে আসবো নেক্সট ফাইলাম নিয়ে আসবো ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে থাকো তুমি যদি আমার পার্সোনাল কোচিনে নিট এবং বোর্ডের জন্য এভরিথিং শিখতে চাও পেতে চাও ডেইলি আমার কন্ট্যাক্টে থাকতে চাও আমার সাথে ডিসকাস করতে পারো এম সি কিউ প্র্যাকটিস করতে চাও পিডিএফ নোটস আঁকা ডায়াগ্রাম সেগুলো তো ছাড়ো সব কিছু তো আছেই সব কিছু পেতে চাও তাহলে যেটা করতে হবে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে এই নাম্বারে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইজে এভরিথিং তুমি করতে পারো ঠিক আছে আজকে তাহলে আসছি ভালো দেখো কালকে আসবো নতুন ভিডিও নিয়ে বাই বাই